Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 1 Juni 1. Santo Justinus Martir, Justinus lahir dari sebuah keluarga kafir di Nablus Samaria, Asia kecil pada permulaan abad kedua Kira-kira pada kurun waktu meninggalnya Santo Yohanes Rasul Justinus mendapat pendidikan yang baik semenjak kecilnya Kemudian ia tertarik pada pelajaran filsafat untuk memperoleh kepastian tentang makna hidup ini dan tentang Allah. Suatu ketika ia berjalan-jalan di tepi pantai sambil merenungkan berbagai soal, ia bertemu dengan seorang orang tua. Kepada orang tua itu, Justinus menanyakan berbagai soal yang sedang direnungkannya. Orang tua itu menerangkan kepadanya segala hal tentang para nabi Israel yang diutus Allah. Tentang Yesus Kristus yang diramalkan para nabi serta tentang agama Kristen. Ia dinasehati agar berdoa kepada Allah memohon terang surgawi. Di samping filsafat, ia juga belajar kitab suci. Ia kemudian dipermandikan dan menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Sesuai kebiasaan zaman itu, Justinus pun mengajar di tempat-tempat umum. Seperti alun-alun kota. Dengan mengenakan pakaian seorang filsuf, ia juga menulis tentang berbagai masalah, terutama yang menyangkut pembelaan ajaran iman yang benar. Di sekolahnya di Roma, banyak kali diadakan perdebatan umum guna membuka hati banyak orang bagi kebenaran iman Kristen. Justinus bangga bahwa ia menjadi seorang Kristen yang saleh, dan ia bertekad meluhurkan kekristenan dengan hidupnya. Dalam bukunya, Percakapan dengan Trufon Yahudi, Justinus menulis, Meski kami orang Kristen dibunuh dengan pedang, disalibkan, atau dibuang ke moncong-moncong binatang buas, ataupun disiksa dengan belenggu api, kami tidak akan murtad dari iman kami. Sebaliknya, semakin hebat penyiksaan, semakin banyak orang demi nama Yesus, bertobat dan menjadi saleh. Di Roma, Justinus ditangkap dan bersama para martir lainnya dihadapkan ke depan penguasa Roma. Setelah banyak disesat, kepala mereka dipenggal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 165. Justinus dikenal sebagai seorang pembela iman terbesar pada zaman gereja purba. 2. Santo Simeon Pengaku iman Simeon menempuh pendidikan di Konstantinopel dan hidup bertapa di tepi sungai Yordan. Pria berdarah Yunani ini kemudian menjadi rahib di biara Bethlehem dan Gunung Sinai. Ia lebih suka hidup menyendiri dan menetap di sekitar pantai Laut Merah dan di puncak gunung. Namun kemudian pemimpin biara memutusnya ke Prancis. Setelah menjelajahi berbagai daerah, ia secara sukarela hidup terkunci di dalam sebuah bilik di suatu biara di Trier Jerman sampai saat kematiannya. 3. Santo Yohanes Store, martir. Yohanes Store hidup di antara tahun 1510 sampai tahun 1571. Ia adalah anggota Parlemen Inggris dan sama sekali menolak mengakui Ratu Elizabeth pertama sebagai kepala gereja. Akibatnya ia dipenjarakan, namun sempat lolos dan melarikan diri ke Belgia dengan tipu muslihat. Ia dibawa kembali ke Inggris dan digantung hingga menghembuskan nafasnya di London. 4. Santo Pampilus dari Sasarea Martin, Pampilus lahir di Beritus, Peonisia, sekarang, Beirut, Lebanon, pada tahun 240, dari sebuah keluarga terkemuka dan kaya. Pampilus mempunyai minat dan bakat besar dalam masalah-masalah sekular di Britus sambil meneruskan studi teologi di sekolah kateketik Alexandria yang tersohor namanya, di bawah bimbingan Pierius, pengganti Origenes. Dari Alexandria dia pergi ke Sasarea, ibu kota Palestina. Tak lama setelah ia tiba di Sasarea, ia ditabiskan menjadi imam oleh uskup Agapius. Ia menetap di sana dan teguh membela iman Kristen selama masa penganiayaan orang-orang Kristen. Sampai hari kematiannya sebagai martir pada tahun 309, 310. Pampilus seorang imam, dosen, exeget, dan pengumpul buku-buku yang bernilai tinggi. 
dengan buku-buku yang berhasil dikumpulkannya. Ia mengorganisir dan mengembangkan perpustakaan besar yang telah dirintis oleh Origenes. Perpustakaan ini berguna sekali bagi berbagai studi tentang gereja. Dengan keahliannya di bidang teologi dan kitab suci, ia membimbing sekelompok pelajar dalam studi kitab suci. Eusebius, salah seorang muridnya, yang kemudian dijuluki Bapak Sejarah Gereja, sangat akrab dengannya. Bersama dia, Pampilus menulis sebuah biografi tentang gurunya, buku biografi ini telah hilang, sambil terus mengembangkan perpustakaan Sasarea di atas. Ia memusatkan perhatian pada pengumpulan teks-teks Alkitab beserta komentar-komentarnya, sehingga koleksinya menjadi sumber informasi penting bagi penerbitan suatu versi penulisan Kitab Suci yang secara tekstual lebih tinggi daripada versi-versi lainnya pada masa itu. Koleksi teks-teks kitab suci dan buku-buku lainnya di dalam perpustakaan ini, merupakan sumbangannya yang utama bagi gereja, karena memberikan data yang lengkap dan terpercaya tentang literatur-literatur Kristen perdana. Karya Santo Hieronymus dan Eusebius di bidang sejarah gereja dan kitab suci didasarkan pada informasi yang disediakan di dalam perpustakaan Pampilus ini. Sayang sekali bahwa perpustakaan ini dan semua buku yang ada di dalamnya dirusak oleh orang-orang Arab pada abad ke-7. Kira-kira antara tahun 307 sampai 308, Pampilus ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa karena imannya. Sementara berada di penjara, ia bersama Eusebius, yang juga dipenjarakan, menulis sebuah apologi untuk membela Origenes. Sebagian fragmen dari tulisan ini kini masih ada. Karena ia menolak untuk membawa kurban kepada dewa-dewa kafir selama aksi penganiayaan oleh Maximinus Daza, ia dipenggal kepalanya antara tahun 309 atau 310. 5. Santo Ahmed Martir, Ahmed adalah saudara Al-Mansur, kepala negeri Lerida di Spanyol. Bersama dengan kedua adiknya Zaida dan Zoraida, Ahmed bertobat mengikuti Kristus dan dipermandikan menjadi Kristen. Masing-masing dengan nama permandian, Bernard, Maria dan Gracia. Setelah menjadi Kristen ketiga kakak beradik ini berusaha mengkristenkan Al-Mansur, kakak mereka. Namun tindakan mereka ini justru mengakibatkan kematian mereka sebagai martir. Mereka ditangkap dan diserahkan ke tangan Algojo untuk dibunuh. Santo Justinus, Santo Simeon, Santo Yohanes Tore, Santo Pampilus dari Sasarea, dan Santo Ahmed, doakanlah kami. Kakarla Channel